ഇതൊരു വലിയ സംഭവമാണ് ബ്ലൂഡസ് ഡയറിയുടെ പുതിയൊരു ബ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരും സ്വാഗതം ഞാനൊരു അതിസാഹസികമായ പരിപാടിക്ക് രൂപം കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് സന്തോഷ് കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറാണ് അദ്ദേഹം ചില ആൽബങ്ങളൊക്കെ മ്യൂസിക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് പാട്ടുകൾ എഴുതിയിരുന്നു ആ പാട്ടിൽ ഒരെണ്ണം ഞങ്ങളൊന്ന് മ്യൂസിക്ക് ചെയ്ത് പാടി നോക്കിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്നറിയാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ശ്രമം നടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പരിപാടികളിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാം ഓക്കെ ആരും ഞാൻ സന്തോഷിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം ഞങ്ങളൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യട്ടെ വാ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും കൂടെ വാ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പരിപാടി ഒന്ന് ആലോചിക്കാം വാ ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാഴ്ചക്കാർക്ക് അറിയാം നമസ്കാരം ഇല്ല ആ മോളെ മോളോ അച്ഛനോ പണിയാണല്ലോ ബ്ലോഗൊക്കെ ചെയ്യണം ഇരിക്കിരിക്കി സുഖമാണോ ഓ അപ്പൊ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ അതൊരു ലീവ് എടുത്തോ അതല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പാടാനാ ആളുണ്ടല്ലോ അല്ലേ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വരും ഒരുപാട് അപ്പൊ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലാണ് ഇപ്പൊ ഇരിക്കണത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളൊന്ന് ട്യൂൺ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ടല്ല എൻ്റെ പാട്ട് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ട്യൂൺ ചെയ്ത് വരിക എന്നുള്ള ഒന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് കറക്റ്റായാൽ നമുക്ക് സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കട്ടെ ബാക്കിയുള്ള സെറ്റ് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എഴുതി ഒരു പാട്ട് അതൊരു പാട്ടാണോന്ന് ഇനി സന്തോഷ് ഇതാണ് സന്തോഷ് സന്തോഷ് കുമാർ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ അത്യാവശ്യം മ്യൂസിക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് മോള് ഗംഗ ഗംഗ സന്തോഷ് ഡിഗ്രി പഠിക്കുക അല്ലേ മോള് ഡിഗ്രി ഫൈനൽ അത്യാവശ്യം പാടും അപ്പോൾ അച്ഛൻ ടൂണിടും മോള് പാടും ഞാൻ എഴുതിയ പാട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതിയ പരിപാടി ഞാൻ നേരത്തെ സന്തോഷിന് അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു പാട്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്നും ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് വരികൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെമ്പക വിരിയിട്ട ചന്ദന പല്ലക്കിൽ ശ്രീദേവി അണയുന്നു പൂത്തിങ്കളായി ചാമര വിശറികൾ വീശുന്നു ചുറ്റിലും തോഴികൾ താരകൾ തോഴികൾ എന്ന പലതാണ് പല്ലവി പല്ലവി അതാണ് അപ്പോൾ അത്രയും പല്ലവി ഒന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് അതെങ്ങനെ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റുഡിയോയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ഇന്ന് തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി കാണിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം വരികൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ അറിയാം അപ്പോൾ അച്ഛനും മോളും കൂടി ഒന്ന് 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 ശ്രമിച്ചേ ആദ്യത്തെ സംഭവം തന്നെ അവിടെ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നതായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് എപ്പോഴും എനിക്ക് ഓക്കെ അതിപ്പോ ഒന്ന് മോളൊന്ന് പാടുമല്ലോ ഇപ്പോ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാലോ 
നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വല്ലോ ഇത് നജീവിനുണ്ടോ റഫീഖിനുണ്ടോ അതില്ല അവർക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇല്ല മാറ്റാനുള്ള ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പല്ലവി അനുപല്ലവി ചരണം അങ്ങനെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പല്ലവി അനുപല്ലവി ചരണം വേറെ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരികൾ കൂടുതലുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ പന്ത്രണ്ട് വരി അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വരി ഇത് നമുക്ക് ഇരുപത്തി നാല് വരിയാണ് തോന്നുന്നല്ലേ ഇപ്പം മിക്ക എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ത് ഉദ്ദേശമാണെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇട്ട് വന്നപ്പം അറിയാതെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്നൊരു സംഭവമാണ് അത് ഒരു പണ്ട് ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ കേട്ടത് ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്വാമിയും എം എസ് ശിക്ഷാദ സർവേടെ ഒക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു ലിറിക്സ് കിട്ടിയാൽ രചന അതിൻ്റെ വരികൾ ജനിക്കുന്നതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ സംഗീതവും അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മൾ അത് ചികഞ്ഞെടുക്കലാണ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറിൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാനിത് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കഴിവൊന്നും ഇല്ല എൻ്റെ കഴിവൊന്നും ഇല്ല ഇക്ക പരിഹരിച്ച് തന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം കുറെ അഞ്ചാറ് വട്ടം ഇങ്ങനെ വായിച്ചു വായിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് എവിടെയോ വന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അത് പാടിയപ്പം എനിക്കത് ആപ്റ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇക്ക ഫോൺ വഴി കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഇക്ക അത് കൊള്ളാൻ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ തോന്നുന്നു ഇതൊരു പ്രണയ സങ്കല്പമാണ് കാരണം അവൻ അയാൾക്ക് അമുഖയെ കുറിച്ചുള്ള അയാളുടെ ചിന്തകളാണ് ആ ചിന്തകളെ ശരിക്കും ഞാൻ അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ പ്രണയത്തിന് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇത് പഴയ പ്രണയ സങ്കല്പങ്ങളാണ് കാരണം ശ്രീദേവിയാണ് എന്ന് പൂന്തിങ്ങളായ അതും ചെമ്പക വിരിയിട്ട ചന്ദനപ്പല്ലക്കിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ അവളുടെ രൂപം ശ്രീ അലസമ വിഗ്രഹം പോലെ ഒരു കട്ടിൽ കിടക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു സങ്കല്പമാണ് ഞാൻ ഞാൻ സങ്കല്പിച്ചത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കൺസീവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയായിരിക്കും മ്യൂസിക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയി കാരണം എനിക്ക് ഇത് സങ്കല്പം മാത്രം പ്രണയം മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ സങ്കല്പത്തിൽ പ്രണയം വരുമെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ പ്രണയം തീർച്ചയായും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി ഇത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് വെച്ചാൽ ഒരു കാമുകൻ കാമുകിയെ സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന വികാര വിചാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിത് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കുറച്ച് വാക്കുകൾ വന്നു വാക്കുകൾ ഇത് കാകളി ആയിരിക്കും അല്ലേ വൃത്തം നോക്കുമ്പോൾ കാകളി വൃത്തത്തിലാണെന്ന് ജ്ഞാനമുള്ളവർ പറഞ്ഞു ഞാനല്ല ഏതായാലും ഞാനിതൊന്ന് ഇപ്പോൾ ട്യൂൺ ഏകദേശം ഞങ്ങൾ കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയിട്ട് ആരും നമുക്ക് പാടുക പ്രഭാതം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഓക്കെ 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 ഒത്തിരി നല്ല സംഗീതത്തിൽ ഞാൻ നല്ലൊരു ജ്ഞാനമാണ് ക്ലാസിക്കൽ നോളജ് മേക്ക് നല്ല ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തത് അത് അതുപോലെ ക്ലാസ് പേര് പാടാനുള്ള കഴിവ് ഓക്കെ 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 എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് ഇപ്പം കിട്ടി അതൊരു ഭാഗ്യമാണ് അല്ലേ ഇതൊരു നല്ല തുടക്കമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കാണ് പ്രാർത്ഥിക്കണം കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടി അത്രയും എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അവൻ എഴുത്തുകാരനൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ സന്തോഷമായി ചെയ്യാൻ താല്പര്യം കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം വലിയ കാര്യം തന്നെ എനിക്കിപ്പോൾ ഉള്ള ഒരാളിങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ അതിപ്പോൾ എനിക്ക് വേറെ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി വേപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്റ്റുഡിയോയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് പോകാം പ്രഭാതം അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ടാവും അങ്ങനെ കൊണ്ട് പാടിക്കാം പാടിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേൾപ്പിച്ചു തരാം ഓക്കെ നമുക്ക് പോകാം സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക്
ഇത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ശുദ്ധന്യാസി റൂട്ട് വരുന്നതാണ് ഏ ശുദ്ധന്യാസിന്റെ നോട്ട്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഒന്ന് രണ്ട് നോട്ട്സ് ഒന്ന് മാത്രം പാടി ചെമ്പകവിരിയിട്ട ചന്ദന പല്ലക്കിൽ പാടെ ചെമ്പകവിരിയിട്ട ചന്ദന പല്ല വെരി ഗുഡ് ശ്രീദേവിയണയുന്ന പൂത്തിങ്കണ ശ്രീദേവിയണയുന്നു പൂത്തി പൂത്തിങ്കണ ആ രണ്ടു ചേർത്ത് പാടി ചെമ്പകവിരിയിട്ട ചന്ദന പല്ല ഓക്കെ ശ്രീദേവിയണയുന്നു പൂത്തിങ്ക പൂത്തിങ് പൂത്തിങ്കണ ചാമര വിശറികൾ ചാമര വിശറികൾ വീശുന്നു ചുറ്റിലും വീശുന്നു ചുറ്റി വീശുന്നു ചുറ്റി വീശുന്നു ചുറ്റിലും താരകൾ തോഴികൾ എന്ന പോലെ അത് ചേർത്തൊന്ന് പടി താരകൾ തോഴികൾ എന്ന പോലെ താരകൾ തോഴികൾ എന്ന പോലെ താരകൾ തോഴികൾ എന്ന പോലെ കവിരിയിട്ട ചന്ദന പല്ലക്കിൽ ശ്രീദേവി അണയുന്ന പൂത്തിങ്കള ചെമ്പ കവിരിയിട്ട ചന്ദന പല്ലക്കിൽ ശ്രീദേവി അണയുന്ന പൂത്തിങ്കള ചാമര വിശറികൾ വീശുന്നു ചുറ്റിലും താരകൾ തോഴികൾ എന്ന പോലെ താരകൾ തോഴികൾ എന്ന പോലെ ചെമ്പകവിരിയിട്ട ചന്ദന പല്ലക്കിൽ ശ്രീദേവി അണയുന്നു പൂത്തിങ്കള ൂ സ്പർശത്തിൽ തൊടുത്തു നിൻ യൗവനം വിരൽ 
തൊട്ടാൽ വിടരുന്ന വീണ പോലെ ഒരു കാത്ത വെണ്ണ നിന്മാറിലെ താരുണ്യം പകരുന്ന നദരത്തിൽ സോമരസം ഒരു ജീവ ബിന്ദുവിൽ ഒതുക്കുന്നതെങ്ങിനെയാണ് പൊട്ടിയൊഴുകും നിന്നന്തർദാഹം അണ പൊട്ടിയൊഴുകും നിന്നന്തർദാഹം ചെമ്പകവിരിയിട്ട ചന്ദന പല്ലക്കിൽ ശ്രീദേവി അണയുന്നു പൂത്തിങ്കള ചെമ്പകവിരിയിട്ട ചന്ദന പല്ലക്കിൽ ശ്രീദേവി അണയുന്നു പൂത്തിങ്കള ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വലിയ സാഹസം ഞാൻ ചെയ്തു ഞാൻ ഒരു പാട്ടെഴുതി അത് ഞാൻ സന്തോഷ് കുമാറിനെ ഏൽപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം അതിന് മ്യൂസിക് കൊടുത്തു പ്രഭാത് അത് പാടി അപ്പോൾ ആ പാട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടത് ഈ പാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ ഇനി ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ തുറന്ന അഭിപ്രായം നമ്മൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ അഭിപ്രായം പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ നോട്ടമൊന്നുമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നു അത് ഞാൻ തുറന്ന മനസ്സിലൂടെ സ്വീകരിക്കും ഏതായാലും തൽക്കാലം നിങ്ങളിത് ആസ്വദിക്കുക നമ്മളിവിടെ നിന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് വീണ്ടും ഒരു എപ്പിസോഡുമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല നമസ്കാരം വീണ്ടും സന്ധിക്കും വരെയും വണക്കം